欢迎看打沙包系列。今天我们 focus 的点在上半身，我们要告诉大家如何将你的直拳勾拳产生一些不一样的变化练习。当我们今天在练习打沙包的时候，有一个很大的重点就是，之前我们有一套练习的课程是你的直拳，然后搭配上你的勾拳的部分去进行练习。但是大家也要知道，我们的直拳跟勾拳不是只有个水平面，所以今天要跟大家讲的一个重点就是如何将你的直拳勾拳产生一些实质应用上的变化。第一个就是当我们的打击角度，通常我们在打沙包的时候，我们的直拳会打在我们脸部高度的位置，所以从现在开始，你可以进行一些高度上的变化，也就是你可以尝试的将你的身高降低，开始打击比较偏向是对手胸部跟胃部这个高度的位置。我利用直拳的方式去打，哦，在这个状态之下去练习你一样的动作，从上面这样子的动作，进而的去演变成这样子的动作。那为什么我们要进行这样的高低打击？那为什么我们不将胸腹这个位置再往下降？比如说打到小腹，其实一般来讲，我们在练习打沙包，我们的沙包通常大小是有限的，高度也不一定是那么适中，所以大部分的健身房或者是地点，包含我们一般可以买得到，不要讲说一般可以买得到的沙包，就是一般我们会去买的沙包，其实比较偏向是这个 size， 而不是像我们后面那种那么大的，大概170公分左右。那在重量体积上，它也是一个比较均衡。所以，当我们今天在练习打击这个动作的时候，我们从打击对手的脸部，因为毕竟它是一个拳击为一个出发点，你打击一个脸部之后，接下来你可能打打它的胸腹这个高度，包含你蹲低的高度，这差不多已经是极限值。你要再低，当然不是不行，但我认为这个在现况来讲，我不太想要把它放在这个初步的这个打沙包的课程之中。所以在面跟大家分享的一个重点就是，当你在打击这个沙包的时候，势必好、哦、像我们前面讲的，正确的打法，沿段到下面，好、哦、这样子的打法，然后再来就是我们进入勾拳的环节。勾拳我们之前也是，大部分就是在勾我们的头部为主。再来呢，其实要做的是下勾，下勾这个动作其实就是打击一个腹部为主的动作，所以一样去模拟你打击在对手的肋骨两侧或者是胃部这个位置。甚至是它的腰后，哦，就是我们后面这边打击的时候，将你的勾拳向下，然后呢，利用你的身体去带动，但是尽量的不要去做这样子的带动，等于你是由你的身体完全为主控去带动你的手部，我变成像这样的动作。那我比较希望大家朝的是用你的手去带动你的身体，你会感觉到它有个一体感，哦，你的力量跟重量相对的就会比较好。哦，这个就是由手部去带动身体，而不是由身体去带动手。当然，你也不需要去做到手这样子去带动身体，这样就没有整合在一起。哦，所以适合的就是这样子的打击动作。所以，当我们的直拳跟勾拳从 one two 切换 one two 上来 one two 再下去 one two 的时候，它就是一个这样上下变化的打法。这样子的练习可以让你在打沙包变得更灵活，而且在实际上。与人对练的时候，你可以产生的灵活性跟效果会更好。以上就是我们今天将你的直拳跟勾拳进行一些变化式练习的一些打法。那如果想要知道它的连续动作啊，或者是整合动作怎么用，可以再去参考我们的训练影片。那我们就下次见，拜拜。